चीफ गुड न्यूज दूसरों लोगों की तरह वंदना वागले भी मेरी स्कीम से कन्विंस हो गई है अब वो ज्योति अग्रवाल और यामिनी जोशीपुरा से बात करने वाले आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर वो दोनों भी कन्विंस हो जाएंगे थैंक यू चीफ थैंक यू वंदना ज्योति यामिनी तीनों महिलाओं ने मिलकर लिया एक फैसला महिलाओं को लग रहा है अपना फैसला गुड बेटर बेस्ट पर यह फैसला लेगा उनका बहुत बड़ा टेस्ट आइए देखते हैं कैसे मम्मी आइसक्रीम किधर है आइसक्रीम मेरे पेट में <laughs> पर मैंने चखी तक नहीं तूने नहीं चखी और खा गई सकी वाह दिस इज नॉट फेयर मेरे लिए नई आइसक्रीम ऑर्डर करो नहीं क्यों क्योंकि हम तीनों सोनाली आइसक्रीम पार्लर पे जाके आइसक्रीम खाएंगे सोनाली आइसक्रीम पार्लर आइस कॉफी थैंक यू चले चलो मम्मी सोनाली आइसक्रीम पार्लर तो बंद है हाँ अभी कुछ महीने पहले तो खुला था इनफैक्ट हमारे रिजॉर्ट में जाने से पहले तो चालू था ये कोरोना मैडम कोरोना कोरोना खा गया है सोनाली का पूरा का पूरा बिजनेस एक कोरोना की दूसरी लहर आई ना उसमें उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी पता है बहुत मेहनती लड़की थी सोनाली इतने बड़े बड़े सपने थे ना उसके जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ तब उसने अपना सारा प्लान डिटेल में डिस्कस किया था मेरे साथ और ये वनाली फ्लेवर तो जबरदस्त है जबरदस्त ज्योति भाभी वही सेम टू सेम मेरी आइसक्रीम में तो है असली कोकोनट कहीं पिघल न जाए खा लेती हूँ झटपट खा लेती हूँ झटपट खा लेती हूँ झटपट थैंक यू थैंक यू सीरियसली सोनाली तुम्हारे आइसक्रीम से फ्लेवर इतने अमेजिंग है इतने कमाल के ना कि मन करता है खाते जाओ खाते जाओ इतनी कम एज में तुमने इतना अच्छा आइसक्रीम पालक खोला है यू सो इंटरप्राइजिंग सोनाली थैंक यू सो मच मैडम थैंक यू सो मच सोनाली एक रिक्वेस्ट करूँ हाँ तुम ना मेरी बेटी सखी की एज के हो तो प्लीज मुझे मैडम मत कहो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सुनना हाँ कॉल मी आंटी ओके आंटी मैं जनरली कस्टमर्स के साथ अपने फ्यूचर प्लान शेयर नहीं करती पर आपने मुझे अपना माना तो आपको बताए बिना रहा नहीं जाएगा बताओ अब हाँ बेटा चेयर ना चेयर लेकर आओ हाँ एक सेकंड कम कम आंटी मैं सोनाली आइसक्रीम पार्लर को ना बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ वाह मैं चाहती हूँ कि देश के कोने कोने के लोग मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम खाए मैं अपने पार्लर की बहुत सारी ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ ये ले। आंटी ये क्या है <coughs> हमारे यहाँ बच्चे जब कुछ नया और चैलेंजिंग करने जा रहे हो ना तो माँ उन्हें शगुन देती है so, सो ये एक सौ एक रुपए शगुन के रख लो अगर सोनाली किसी मुसीबत में तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि बेटा जैसे सखी है ना मेरे लिए ठीक वैसी सोनाली भी और सखी मुसीबत में होती है तो मैं उससे बात करती हूँ ना तो मुझे सोनाली से भी बात करनी पड़ेगी हाँ सोनाली मैं तुम्हारी स्कीम समझ गई तुम बिल्कुल टेंशन मत लो मैं कुछ करती हूँ मैं सबसे पहले यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से बात करूंगी थैंक यू सो मच आंटी थैंक यू सो मच माय प्लेजर बाय बाय चीफ गुड न्यूज दूसरों लोगों की तरह वंदना वागले भी मेरी स्कीम से कन्विंस हो गई है 
अब वो ज्योति अग्रवाल और यामिनी जोशीपुरा से बात करने वाले आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर वो दोनों भी कन्विंस हो जाएंगे थैंक यू चीफ थैंक यू हाँ मानिक भाई अरे लगा दो बिंदास लगा दो साढ़े तीन लाख रुपया अरे उसमें के एक में डोल करो सॉरी हर्षद पांच हजार रूपए दीजिए ना राशन मंगवाना ये शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल के घर पे सिर्फ पांच हजार का राशन आएगा कम से कम दस हजार का राशन मंगवा ज्योति तो लाइए दस हजार रूपए हाँ पूरे दस हजार थैंक यू हमारे माउथ फ्रेशनर का कोटा एक महीने का वो भी मंगवा लेना इसमें से तो हर्षद दस हजार में से पांच हजार का तो आपका माउथ फ्रेशनर आएगा हाँ तो फिर भी तो पांच हजार बचेंगे ना तूने कितने मांगे थे पांच हजार ऐसा बराबर ना बराबर हाँ मानिक भाई हाँ हाँ लगा दो उसमें क्या है इसमें से पांच सौ रुपए बचा के रख लेती हूँ जैसे हर बार बचाती हूँ बुरे वक्त के लिए राजेश हाँ हाँ की फाइल यस 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 सर एक और बात कहनी थी आपसे बोलिए ना सर एक्चुअली पिछले छह महीनों से मैं मेरे बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे हजार रुपए की पेनल्टी लगेगी तो मतलब मतलब सर सिर्फ मतलब दस पंद्रह दिन के लिए अगर आप मुझे पंद्रह हजार रुपए उधार दे दे तो वो मैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूंगा और वो मेरे हजार रुपए बच जाएंगे वैसे मैं हमेशा मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखता हूं सर पर जब से मुंबई आकर रहने लगा हूं खर्चे बहुत बढ़ गए सर हाँ नहीं मैं कंप्लीटली समझ सकता हूं आपकी ये स्थिति जी फिर मेरे साथ भी ऐसे दो तीन बार हो चुका है <laughs> कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए और पेनल्टी से बचने के लिए मुझे पैसों का जुगाड़ करके मेरे अकाउंट में भरना पड़ा था जी मंथन चल रहा है थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे आई नो आई नो सर सर डोंट वरी इट्स एब्सोल्युटली ओके मैं पेनल्टी भर दूंगा सर सर आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जिनको मैं पूछ सकता हूं तो सो सॉरी अरे सुखे सर सेकेंडली यू नो मुनमुन के डैडी ने शर्त रखी है कि अगर मुझे उनकी बेटी के साथ शादी करनी है तो सबसे पहले मुझे मुंबई में खुद का घर लेना होगा और अभी हाल ऐसे है कि मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं रख पा रहा सर एक्चुअली मुझे शादी करने का कोई हक ही नहीं है सर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हक ही नहीं आपके जैसा अच्छा इंसान आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है आई नो आई मीन सर एक अच्छा इंसान होना और एक गरीब इंसान होना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं सर पेनल्टी बचाने के लिए पैसे मांगता हुआ इंसान किसी की बेटी का हाथ मांगने का हक नहीं रख सकता सर चलता हूं थैंक यू सर घर वाले घर नहीं मुझे किसी का डर नहीं घर वाले घर नहीं किसी का डर नहीं बस 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 ज्योति भाभी प्लीज बैठ जाइए सीरियस बात कर लेते हैं थोड़ी हाँ हाँ सॉरी वो क्या जरूरी बात है जरूरी बात यह है कि मेरी सोनाली से बात हुई और उसने ये कहा कि ठीक है ज्योति भाभी हम वादा करते हैं कि ये बात हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे हाँ नहीं बताएंगे ए तिवारी भाऊ हाँ आज घर पे पूरन पोली बनाई थी अच्छा अच्छा तो दो ये फॉर एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए भी बनाई मैंने सोचा तुम वो अंदर ना मैंने की साइड के हो तो तुम्हारे नसीब में कहा होगी पूरन पोली तो लेके आई बहुत बहुत धन्यवाद आशा ऐसे हमारे यहाँ लिट्टी चोखा होता है अभी जब भी मेरे घर लिट्टी चोखा बनेगा ना मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा हाँ लेके आओ सर क्या हो सब आप शेरू के माँ पे क्या सुन रहे हो शेरू वो शेरू <laughs> वो हमारी बाजू में शारदा तेरे थे ना उनका कुत्ता शेरू व्हाट आशा 
मैं तुझे कुत्ता दिखता हूँ नहीं नहीं साहब आप कुत्ता नहीं दिखाई दे रहे हो लेकिन शेरू को जैसा सूंघ रहे हो ना इसलिए बोला अगर तेरे सर पर परम पूजनीय बनना भाभी का हाथ नहीं होता तो मैं तुझे पकड़कर सही दर्शन हाइट सोसाइटी के पास फेंक कर आता क्या हुआ सर ए, कुछ बदबू आ रही है क्या बदबू नहीं तिवारी बू मुझे बू आ रही है अच्छा अच्छा कि मेरे पीठ पीछे जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है तुम्हें पता है तिवारी मेरी यम परम पूजनीय बनना भाभी और उस पंटर की बीवी ज्योति हाँ हाँ तीनों मिलकर मुझसे चोरी छुपे कोई गुप्त मीटिंग कर रहे हैं अच्छा अच्छा सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है चार कचरी कच्चे चाचा चार कचरी पक्के पक्की कचरी कच्चे चाचा कच्ची कचरी पक्के जैसे कठिन टंग ट्विस्टर बोल लेता है उस सज्जन पुरुष से कुछ छुपाया जा रहा है इसका पता मैं लगा के रहूंगा बंधु एक छोटा सा काम था शाम को मेरे घर आने से पहले अपने अकाउंट में से पंद्रह हजार रुपए विड्रॉ करके रखोगे मार्फतिया जी को देने हैं वो लौटा देंगे बहुत जल्द राज लेकिन अभी मंथ एंड चल रहा है मंथ एंड में सेविंग्स अकाउंट में कहाँ होते हैं इतने पैसे कि तुम मार्फतिया जी को दे सको नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं है मुझे लगा तुम्हारे अकाउंट में होंगे तो काम करो ना पचास हजार की एफ डी वो कब मच्योर हो रही है आजकल में हो रही है ना हाँ आजकल में मेच्योर होने वाली थी लेकिन राज तुमने तो कहा था ना कि वो पचास हजार की हम फिर से एफडी करवाएंगे वो वो बाद में करवा देंगे तुम प्लीज कल जाके ना एफडी से पैसे ले आना मार्फतिया जी बहुत उम्मीद लेकर आए थे मैंने मना कर दिया कि मंथ एंड है और हाँ, हाथ तंग है ये कह के अब पता नहीं क्यों बंधु लेकिन मार्फतिया जी ना मुझे अपनी जिम्मेदारी लगते है आई थिंक उन्हें हम पैसे दे देते और लौटा देंगे वो पंद्रह बीस दिन में है ना उसके बाद में हम एफ डी रिन्यू करेंगे ठीक है ओके बाय बंदी मुझे बैंक से कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक तुमने पैसे जमा किए कि नहीं अब सॉरी राज आज मैं बैंक जा नहीं पाई बैंक जाने की क्या जरूरत है बंधु ऑनलाइन कर दो ना वो ब, ब, मे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं कल चली जाऊंगी नहीं 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 बंधु प्लीज प्लीज किसी भी तरह आज मैनेज करो हाँ मेरे ड्रॉर में बाम रखा है बाम लगा और जाओ प्लीज मैंने बाम लगाया राज पर वो सरदर्द नहीं जा रहा है तो मैं कल चली जाऊंगी ना तो बंधु गोली ले लो ना प्लीज मुझसे मार्फतिया जी की शक्ल देखी नहीं जा रही है बेचारे उदास बैठे हुए हैं और हजार रुपए बहुत मायने रखते हैं उनके लिए और क्यों खाम खा पेनल्टी भर दी ना जबकि वो हजार रुपए बचा सकते हैं बस तीन चार दिनों के लिए उनके अकाउंट में पंद्रह हजार डाल देंगे तो उनका वो मंथली एवरेज मेंटेन हो जाएगा और पेनल्टी नहीं लगेगी है ना तो प्लीज आज ही जाकर ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में पैसे मैं मैं मैं, मैं कल चली जाऊंगी राज मैं आज नहीं जा सकती सॉरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो बंधु कल पैसे डालेंगे मतलब एक दिन और लेट होगा मार्फतिया जी को पैसे ट्रांसफर करने में फिर एवरेज मेंटेन करने में वो ज्यादा पेनल्टी लग गई तो आज क्या जाओ और मेरे अकाउंट में पंद्रह हजार ट्रांसफर करो मैं आज बैंक नहीं जा सकती रात में कल चली जाऊंगी सॉरी हेलो बंधु फोन काट दे इसने ठीक है ज्योति भाभी जैसे हम आप कह रही हैं ये बात हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे फिर से काट दिया कर क्या दिए ये अत्याचार यस सर और पत्नियों के इसी अत्याचार की वजह से तो मैंने शादी नहीं की ओ गलत फहमी 
शादी नहीं की नहीं शादी नहीं हुई हा? और अच्छा है नहीं हुई शादी सर प्लीज ऐसा मत बोलिए मैं तो शादी करने के लिए ही जिंदा हूँ यार जीना भी कोई जीना है लल्लू आई लल्लू कुछ नहीं जाके काम करो और मुझे भी काम करो हाँ जाओ बंधु क्या ये क्या तरीका हुआ मैं तुम्हें फोन पे फोन किया जा रहा हूं तो फोन काट रही हो तो और क्या करती राज कितनी बार प्यार से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं आज बैंक नहीं जा सकती हूं पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे ठीक है आज का दिन तो गया लेकिन कल जरूर जाना ओके तो। बंधु अभी भी मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए आज भी सर दर्द है राज वो मैं ब... नहीं अगर पैसे जमा नहीं करने हैं ना तो साफ साफ बोल दो मुझे इस तरह लटकाओ मत वैसे भी मैंने मार्फतिया जी को ना ऑलरेडी कह दिया है तो अगर पैसे नहीं दूंगा उन्हें ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ओके बाय ज्योति भाभी सॉरी मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा मैं अपराध से और नहीं छुपा सकती हूँ बोलो राज सॉरी एक्चुअली वो मैं जानबूझकर बैंक नहीं जा रही थी क्यों तुम घर आओ ना फिर बताती हूँ नहीं अभी बताओ मिस्टर वागले एक मिनट के लिए मेरे कैबिन में आइए या कमिंग कमिंग मैडम आके बात करता हूं मैं ओके इसीलिए तुम बैंक जाना टाल रही थी क्योंकि तुमने एफडी तोड़वाकर पैसे निकलवा लिए थे और वो पैसे तुमने सोनाली को दे दी है ना राज मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया है ये और मैंने अकेले ने नहीं किया ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने भी किया एक्चुअली हुआ यूं कि क्या जरूरी बात है जरूरी बात यह है कि मेरी सोनाली से बात हुई और उसने मुझे ये बताया है कि उसे अपना आइसक्रीम पार्लर फिर से शुरू करने के लिए ना दस लाख रुपए की जरूरत है जिसमें से आठ लाख वो अरेंज कर चुकी है लेकिन दो लाख उसे और अरेंज करने हैं हाँ तो हम तीनों मिलके दे देंगे ना उसे दो लाख रुपए। अरे ऐसे कैसे दे देंगे अभी मुश्किल से दो तीन बारी तो गए हैं हम उसकी दुकान पे और हम उसे जानते भी कितना है जो उसे ऐसे ही दो लाख रुपए दे दे नहीं नहीं ऐसे ही नहीं देने हैं हाँ? पूरी लिखा पढ़ी करके देंगे ना और वंदना भाभी ने ना आपके आने से पहले मुझे सारी बात फोन पर बताई वंदना भाभी अभी इस बारे में सोच रही है लेकिन मुझे ना सोनाली की स्कीम बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा कि हम दोनों को ही क्यों फायदा हो यामिनी भाभी को भी शामिल कर लेते हैं ना अब इतनी अच्छी ऊपर ट्वेंटी है तो उसका फायदा हम सभी को हो ऊपर ट्वेंटी ज्योति भाभी अपॉर्चुनिटी हाँ वही सेम टू सेम तो मुझे लगा कि इस ऊपर ट्वेंटी का फायदा सिर्फ हम दोनों को क्यों हो आपको भी शामिल कर लेते हैं ना इस प्लान में देखिए हमें सोनाली को दो लाख रुपए देने बदले में वो हमें अपने बिजनेस का ट्वेंटी परसेंट का हिस्सेदार बनाएगी और इस दो लाख में से भी पूरे एक लाख मैं अकेली दे रही हूँ वंदना भाभी को मैंने पचास हजार देने के लिए मना लिया अब बचे पचास हजार आप दे दीजिए तो हो जाएंगे दो लाख पूरे पर मुझे दखू को पूछना पड़ेगा एक्चुअली ज्योति भाभी मुझे भी रात ऐसी बात करनी पड़ेगी नहीं 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 हमें अभी ना ही किसी से कुछ पूछना है और ना ही किसी को कुछ बताना है हम अपने पतियों को ये बात तब बताएंगे जब हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे और दुगना मुनाफा देखकर ना हमारे पति हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे देखिएगा ठीक है मैं भी लगा देती हूँ पचास हजार ये हुई ना बात पचास हजार लगा के एक लाख कमाएंगे वंदना भाभी मैं मेरे हिस्से के एक लाख ना अब आपको दे देती हूँ 
मैं भी यहाँ से बाहर निकलते ही मेरे हिस्से के पचास हजार दे देती हूँ ठीक है आप लोगों के डेढ़ लाख मिलने के बाद मैं बैंक जाकर अपने एफडी में से पचास हजार निकाल कर उसमें ऐड कर दूंगी और पूरे दो लाख सोनाली को दे दूंगी इनफैक्ट ज्योति भाभी ने तो हमसे वादा भी लिया था कि हम ये बात अपने पतियों को नहीं बताएंगे पर तुम इतने अपसेट थे कि मुझे बताना पड़ा बहुत बड़ा एहसान किया मुझे बता धन्यवाद ऐसे क्यों बात कर रहे हो तो कैसे बात करूं मैं हाँ बंधु कैसे बात करूं ज्योति भाभी की बातों में आकर तुमने पचास हजार रुपए पचास हजार रुपए कोई छोटी रकम होती है बंधु मैं जानती हूँ राज की पचास हजार कोई छोटी रकम नहीं है और मैंने कुएं में नहीं डाल दी ये पैसे प्रॉपरली इन्वेस्ट किए हैं हाँ सोनाली अनोन अंट्रस्टेड बैंक ऑफ इनलॉजिकल में इन्वेस्ट किए है ना राज क्या बिना किसी जान पहचान के एक कल की लड़की को तुमने पचास हजार रूपए उठा कर दे दिए जान पहचान बनाने से बनती है राज और पैसे ऐसे उठा कर नहीं दे दिया बकायदा इन्वेस्ट किए कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि ज्योति भाभी उसकी दस परसेंट की पार्टनर होंगी और मैं और यामिनी भाभी उसके पांच परसेंट की पार्टनर होंगी yes. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ना बंधु धरे के धरे रह जाते हैं वो सोनाली अगर उल्लू बनाकर भाग गई ना तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते रहना पूरे शहर में देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर छोटी सी सोनाली ने चला दिया बड़ा सा तीर क्या ये तीर करेगा रिश्तों को छलनी इस तीर के आगे किसी की दाल गलेगी या नहीं गलनी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज